Praise the Lord. Thank you, Jesus. Vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra es vida, es medicina. Gloria a ti, Señor. El Dios, el Dios bueno, ¿verdad? God is a good God. Dios es un Dios bueno, ¿verdad? Diga conmigo. Bueno, ¿verdad? Claro que sí, Dios es un Dios bueno, bendito Dios. No es un Dios malo, es un Dios bueno, ¿verdad? Vaya conmigo a, a Salmo 145, Salmo 145, y luego vamos a, a mirar ahí también a San Juan, ¿verdad? El Evangelio de San Juan, Salmos 145. Y vamos a leer ahí del versículo 1, del versículo 1 al 9. Amén. Dice amén. amén. Gloria a Dios. Mire. Aleluya. Dice así la palabra. Te exaltaré mi Dios, mi Rey. Bendiciré tu nombre eternamente y para siempre. Ok. Vamos a leerlo todos. Te exaltaré mi Dios, mi Rey. Bendiciré tu nombre eternamente y para siempre, ¿ok? Otra vez, te exaltaré mi Dios, mi Rey. Bendiciré tu nombre eternamente y para siempre. En tus manos yo como siempre me sujeto, Señor, a usted. Espíritu, alma y cuerpo, esto sea todo de usted, nada, nada de mí. Señor, su palabra va a fluir, su palabra va a llegar, se va a arraigar en los corazones y va a dar fruto. Ningún estorbo, Padre, va a tener tu palabra, va a ser libremente enseñada y predicada. Señor, tu palabra es viva, tu palabra es medicina, tu palabra es como una espada de dos filos. Bendito Dios, y le damos muchas gracias por su Santo Espíritu que está aquí con nosotros, conmigo. Para enseñar o ayudarme a enseñar y a predicar esta palabra. Y todos dicen amén. Siéntate por favor hermano. Vamos a seguir leyendo ahí del 1 al 9 ¿verdad? Salmo 149, 45 del 1 al 9. Cada día te bendiciré. ¿Cuándo? Cada día te bendiciré. Amén. Aleluya. O sea, te voy a, ¿verdad? Te voy a administrar, acuérdese. Te voy a administrar Dios. Mire, Dios siempre nos administra a nosotros. Es tiempo que nosotros administremos al Padre. ¿okay? Dice, cada día te bendiciré, te alabaré, ¿verdad? Yo alabaré y alabaré, perdón, tu nombre eternamente y para siempre. ¿Ok? Bendito Dios. Dice, grande es Jehová. Diga conmigo, grande es Jehová. Ok. Dice, digno de suprema alabanza. ¿Ok? Su grandeza. ¿Verdad? Es inescrutable, ¿verdad? Bendito Dios. Sigue. Generación a generación celebrará tus obras. Mire, de generación a generación, ¿verdad? Dice, y anunciará tus poderosos, ¿verdad? Hechos. Seguimos, ¿ok? En la hermosura de, tu, de la gloria, de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Mire qué tremendo lo que... Lo que está diciendo, o sea, como le dije la última vez, mire, el salmista David está describiendo no a un Dios malo, está describiendo a un Dios bueno, ok, miren nomás lo que dice, miren las palabras, dice, en la hermosura de tu gloria, o de la gloria, de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos, verdad, meditaré, ok, y luego dice, del poder de tus hechos, Estupendos hablarán los hombres Y yo publica, publicaré tu grandeza ¿Qué está haciendo? Está describiendo a un Dios bueno No a un Dios malo hermano A un Dios bueno ¿verdad? Mire lo que dice Dice proclamarán la memoria de tu inmensa bondad ¿Qué? De su bondad, de lo bueno Bondad de lo bueno de Dios ¿Ok? Dice y cantarán tu justicia ¿Verdad? Seguimos, 8. Clemente men, o clemente y misericordioso es Jehová. ¿Ok? Lento para la ira y grande en misericordia. Diga conmigo, grande en misericordia. Ok, mire, 
Ok, seguimos, nueve. Bueno es Jehová para con todos. ¿Para con quién? Para, mire, para con todos. Ahí incluye, bendito Dios, aquel que no quiere nada con Dios. Aquella que no quiere nada con Dios, ¿verdad? Ahí incluye al que anda sin Cristo, perdido en la droga, en el alcohol. Dios los ama. ¿Ok? No ama lo que andan haciendo, como no amaba lo que yo hacía o lo que usted hacía. Pero nos ama a nosotros, ¿verdad? Aleluya. Dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. O sea, la misericordia de Dios es... De eternidad a eternidad, ¿verdad? Amén. Lamentaciones dice que nuevas son las misericordias de Dios, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, déjenme empezar con esto. Déjenme darle, uh, estaba yo meditando en esto. Déjenme darle varias verdades, varias revelaciones de quién es Dios y quién es aquel que le platiqué, el enemigo. Mire. Revelaciones, verdades, ¿verdad? De quién es Dios, ¿verdad? Y bendito sea el Señor, ¿quién es el enemigo? Tenemos que saber esto, hermano, ¿ok? Porque si no, vamos a andar confundiéndonos. Y acuérdese que el diablo es astuto. Acuérdese que no, no, no quiero, no quiero, uh, ¿cómo se dice? No quiero darle uh, puntos o no quiero, ¿verdad?, exaltar al diablo. Porque no merece eso. Pero, pero no estamos, no estamos nosotros uh, combatiendo con un novato. ¿Ok? So usted y yo tenemos que tener en la mente que este enemigo que tenemos no es un sonso. ¿Ok? La, este hombre, este, este espíritu, perdón, ha echado mentiras desde, bendito Dios, años y años y años y años para atrás. Las mismas mentiras, los mismos tru trucos, las mismas artimañas las usa, ¿ok? Entonces, mire, bendito Dios, realidades, ¿verdad? De quién es Dios y quién es el diablo, ¿ok? Dios, mire, Dios es bueno y el diablo es malo. Esto es algo simple, hermano, pero bendito Dios, podemos ver, ¿verdad? Cómo Dios es acusado de tantas cosas que Dios no hace. Ok, ok, mire, Dios es bueno, el diablo es malo. Número dos, se la voy a dar rápido porque quiero entrar al mensaje. Dios bendice, el diablo maldice. Ok, número tres, Dios, ¿verdad? Es tu amigo, el diablo es tu enemigo. Ok, alright. Entonces, número cuatro, Dios está contigo, el diablo está contra ti. Ok. Dios está contigo, Dios está a favor de ti, el diablo está en contra de ti, ok, All right. número 5, Dios es el sanador, el diablo es el que trae la enfermedad, ok, Dios es el sanador y el diablo es el que trae la enfermedad, ok, acuérdense una cosa, cuando Adán y Eva estaban en el jardín, no había enfermedad, antes que ellos pecaran, acuérdense, antes que viniera la maldición, antes que Adán y Eva cometieran traición en contra de Dios, no había enfermedad. Nomás llega el enemigo, ¿verdad? A atentar, ¿verdad? A Adán y a Eva, aquellos comen, ¿verdad? Y ahí entra la enfermedad. ¿Qué nos dice esto, hermano? ¿Qué nos dice esto, iglesia? Nos dice que la enfermedad no es de Dios. La enfermedad es del diablo. ¿Ok? El origen de la enfermedad es, ¿verdad? El diablo. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Dios es tu sanador. El diablo es el que trae la enfermedad. Número 6. Dios, ¿verdad? Aleluya. Bendito Dios. Dios te ama. Dios me ama. Y el diablo te odia. ¿Ok? ¿Ok? Número 7, número Dios te da, ¿verdad? Riquezas, el diablo te da pobreza. ¿Ok? Número 8, Dios te da paz, el diablo te da temor, angustia y todas estas cosas. ¿Ok? Número 9, Dios te da vida y el diablo, ¿verdad? Quiere quitarte la vida. ¿Ok? Eso son más realidades, son 
verdades hermanos, revelaciones que nosotros tenemos que saber, verdad, en contra de este enemigo que está contra nosotros, verdad, ¿Okay? estábamos tratando, verdad, estábamos tratando, estamos tratando con, con uh, algo que empezamos a decir, verdad, esta, esta pregunta o esta, esta, si esta pregunta vamos a decir, que, que nada puede atacar al Hijo de Dios sin el permiso de Dios, ok, nada puede atacar al Hijo de Dios, que es usted, o sea, esto se, ha, se enseña, ¿verdad?, uh, en la iglesia, la iglesia, ¿verdad?, general, no estoy hablando de cierta iglesia tampoco, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, de que, de que Dios no puede hacer nada, ¿verdad?, bendito Dios, o nada te puede venir, sea bueno o sea malo, sin el permiso de Dios, ¿ok?, Bendito Dios, ok Entonces, uh, quiere decir que si algo bueno o algo malo viene a tu vida ¿Verdad? Dios tuvo que dar permiso ¿Verdad? Para que viniera lo bueno O para que viniera lo malo a tu vida, ¿verdad? Amén Entonces, mire Vamos a empezar, mire El ladrón no viene sino para hurtar Para matar Y para destruir ¿Ok? Viene a matar Viene, o sea, viene a hurtar o a robar a matar y a destruir Dice que Cristo ha venido para que tengamos vida Y para que la tengamos en abundancia Yo le dije que el Señor Jesucristo divide Se divide, verdad, de lo que el diablo vino a hacer, verdad Y lo que él vino a hacer, ok El diablo viene a robar, a matar y a destruir Pero Cristo vino a dar vida, ok Cristo no vino a robar, Cristo no vino a matar Cristo no vino a destruir, Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Ok, entonces mire, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? O sea, ¿qué dice la Biblia que vino a ser el diablo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mire, bendito Dios, porque lo que, lo que interesa aquí, hermano, no es lo que, ¿verdad?, ¿verdad?, se predica o se enseña. Lo que, lo que interesa aquí es lo que dice la palabra de Dios ok, acuérdese yo le dije que Colosenses capítulo 2 dice que no nos dejemos ser engañados por la filosofía del hombre ok, las filosofías de los hombres ok, ok, entonces lo que importa hermano, hermana no es tanto lo que verdad, muchos verdad predicamos y yo me voy a incluir lo que importa es lo que, ¿qué dice la palabra de Dios? Y claro, claro, todo pastor, toda pastora, predica la palabra de Dios, ¿ok? Pero, pero, ¿verdad? ¿Qué es lo que está la iglesia predicando en general? Sobre, ¿verdad? Este tema de el sufrimiento de los cristianos, ¿ok? El sufrimiento de los cristianos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que se está predicando sobre el sufrimiento de los cristianos? Mira, la Biblia dice que el enemigo vino a robar, claramente lo dijo ahorita. El enemigo vino a robar, ¿ok? Vino a robar, déjeme apurarme, ¿ok? Déjeme apurarme, el enemigo, ¿verdad? Vino a robar, él no va a venir por otra cosa, hermano. Le, dice, le dije la semana pasada. Es lo que quiere robarle a usted, lo que quiere es, ¿verdad? Aleluya, destruirle a usted y a mí. Ok, mire, bendito Dios, dice, entonces si el enemigo vino a robar, vino a robar, ok, aleluya, nosotros no nos debemos de sorprender si al caso algo, algo nos roba, no debemos decir, ay, ¿quién será? Porque sabemos que es el enemigo el que viene a robar. Amén. Entonces, entonces si el enemigo viene a robar o vino a robar, entonces todo lo que roba tu gozo, ¿ok? No viene de Dios, viene del ladrón, ¿ok? ¿Ok? Todo lo que roba tu casa, si alguien te roba la hielera, ojalá y que no. Si alguien te roba la televisión, si alguien te roba la paz en tu casa. No viene de Dios, viene del ladrón. El ladrón vino a robar, a matar, o a, a, ¿verdad? A robar, a matar y a destruir. Esto tiene que estar concretado, hermana, hermana, iglesia. A Dios. 
Entonces, tu salud, cuando llega una enfermedad a tu vida, y otra vez, primeramente Dios, hermano, vamos a clamar la sangre de Cristo. Yo no estoy diciendo que no existen las enfermedades. Estoy diciendo que clamando la sangre de Cristo, comiendo esta palabra, ¿verdad? Hablando la palabra, usted y yo vamos a estar bajo la protección, la sombría, ¿verdad? De la unción de la palabra, ¿ok? Entonces, tu salud, si alguien te roba, tu salud no es Dios. No es Dios que está tratando contigo, hermano. No es Dios. No es Dios que te quiere enseñar algo, no es Dios. Yo le dije que Dios nos trata, trata con nosotros por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, ¿verdad?, nuestro maestro. Y el, nuestro maestro nos enseña con la palabra de Dios. So bendito Dios, tu salud. Número cuatro, tu dinero. Amén. Tu dinero. Si alguien roba tu dinero, bendito Dios, no es Dios. Es el enemigo. ¿Ok? Pero acuérdese que Dios nos ha dado a todos los hijos. ¿Ok? ¿Cómo defendernos de este enemigo? ¿Ok? Ok, mire. Lo que estamos tratando de hacer es desenmascarar, hermano. Y, y darle una respuesta, ¿verdad?, a esto de que, ¿verdad?, Dios no, ¿verdad?, el Hijo del Señor, ¿verdad?, no le viene nada al Hijo del Señor, ¿verdad?, sin el permiso del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, porque no sabemos, no conocemos el pacto y recibimos lo malo y decimos, bueno, este, vamos a aprender algo de aquí. De esta, de esta prueba que vino a mi vida, de, de esta ¿verdad? enfermedad que llegó a mi vida, ¿verdad? A Dios me quiere enseñar algo y esperamos nosotros sacar algo, algo bueno de ahí. Déjeme decirle, de lo malo no hay nada bueno. Amén. Si sí, Dios puede voltear en medio de la tormenta, puede voltear la situación, pero Dios no lo decretó. ¿Ok? No lo decretó. ¿Ok? Amén. Tu dinero, ¿verdad? Tu familia. Tu familia. ¿Ok? Si hay por ahí, bendito sea el Señor, ¿verdad? ¿Cómo le digo? Este, división en la familia. Ahí, si hay eso, hermano, no viene de Dios. ¿Ok? No es Dios que te quiere enseñar algo. Es el diablo que quiere destruir tu familia. Es el diablo que quiere destruir tu familia, hermano. Ok, amén, bendito Dios, mire, seguimos No viene de Dios, viene del la, de ladrón Todo esto viene del ladrón Y es lo que queremos hacer, queremos desenmascarar hermano Queremos desenmascarar al diablo Para que el diablo no se esconda detrás de estas mentiras, verdad A ver, no estoy aquí para rebajar a nadie hermano, hermana Estoy aquí, verdad, para bendito sea el Señor otra vez, desenmascarar y llegar a la verdad. Porque es la verdad la que te verdad la que nos hace libres, hermano. Amén. Y acuérdense que hablábamos de, de la palabra profética más segura. ¿Se acuerda? Que hablábamos en segunda de Pedro 1.19. Donde dice que tenemos la palabra profética. O sea, no debemos de movernos, ¿verdad? Yo le digo aquí ahorita, hermana. No, no crea, ¿verdad? Porque yo lo estoy diciendo, soy su pastor. Lo que, lo que quiero decir es que créalo porque lo dice la palabra de Dios. Si alguien viene y le dice a usted algo, o alguien viene y me quiere decir algo a mí, hermano, ¿verdad? De que usted o le, o le, o le quieran vender una, una, una doctrina falsa, hermano. Porque ahorita anda mucho, mucho queriendo vender doctrinas falsas. Yo le dije que tenemos la palabra profética. Hay que medir todo con la palabra, hermano. Si, que se oye muy bonito, o, o que el hombre habla muy bonito, o que, ¿verdad? Tiene un vocabulario muy bonito, ¿verdad? Eso, eso no quiere decir nada, hermano. Mídalo con la palabra del Señor. Le decía yo la semana pasada. Hay que no movernos por visión. Las visiones son buenas si vienen de Dios, hermano. Pero a veces también aquel que le platiqué trae visiones. Amén. A, anoche vinieron unas hermanas aquí, unas, bueno, ahora son hermanas. Pero, pero, pues, ¿verdad? Mire, cuando una persona anda mal, cuando una persona anda mal, 
Cuando yo hablo de mal, yo hablo cuando una persona anda en la droga. ¿Ok? La droga, el diablo la usa y te hace mirar tantas visiones. ¿Ok? Entonces, bendito Dios, tenemos que tener cuidado de, de que lo que oyemos, ¿verdad? Si es una visión, si es, ¿verdad? Una profecía. Amén. Si va de acuerdo a la palabra, hermana, hermano, recíbala. Si soy yo, yo le digo algo, hermano, hermana, yo como su pastor, y no va de acuerdo a la palabra, no lo crea porque soy su pastor, crea la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque, bendito Dios, es la palabra, la palabra es más segura que cualquier otra cosa, hermano. Mire, con esta palabra no, no le vamos a cerrar. Amén. No le vamos a cerrar con esta palabra. Le podemos cerrar con visiones, le podemos cerrar con sueños, le podemos cerrar con profecías, pero con esta palabra no, no le vamos a cerrar. Ve qué tan importante es esto, hermano. Entonces, no depende qué es lo que verdad la iglesia en general esté predicando sobre verdad el sufrimiento del cristiano y a cuál provecho tiene, verdad, aleluya, el, el, el sufrimiento del cristiano. No depende de eso, depende de que, qué es lo que dice Dios en su palabra. What does the word say? ¿Qué dice la palabra, hermano? Amén. Mire, entonces no viene de Dios lo que, lo que acabamos de decir. ¿Verdad? No viene de Dios, viene del ladrón. ¿Ok? Viene del ladrón. Mire, Dios añade, Dios no quita. Usted nunca va a ver en la Biblia que Dios le quitó a nadie nada, hermano. Amén. Mire, hay dos personas en la Biblia, Enoch, ¿verdad? Bendito sea el Señor, y, y Elías, hermana. Dos personas que Dios se los llevó y se los llevó vivos. No les quitó la vida. Y todavía viven en el cielo así. Así como se lo llevó el Señor. Dos personas nomás que Dios les quitó, o sea, ¿verdad? Se los llevó. Y se los llevó vivos. A dos. Elías y a Inoc. Y todavía viven así en el cielo. Y allá los vamos a ver cuando vayamos para allá nosotros. Y le vamos a preguntar, oye, ¿cómo estuvo eso? Amén. Pero nomás estas dos personas, hermano. Amén. So, Dios no es el que quita vida. La vida la quita la enfermedad y la enfermedad de a dónde viene. Le dije que el origen de la enfermedad viene del diablo. Entonces el que quita la vida es la enfermedad, el accidente y todo esto viene del diablo, no viene de Dios. Esto es algo que a veces pensamos que es simple, hermano, hermana iglesia, pero bendito Dios, cuánta gente no está equivocada en esta área, hermano. Cuánta gente no culpa a Dios. Dios añade, no quita, Dios vino a dar, no vino a quitar. Seguimos, rápido. Mas buscar primeramente el reino de Dios, justicia, ¿verdad? Y todas estas cosas te serán por añadidas. Tú buscas de Dios, aleluya, tú buscas de Dios y porque el origen del Señor es dar, el origen del Señor es bendecir, te, van a venir lo bueno, te va a venir lo de Dios. Te fijas, mira. Todas estas cosas te serán por añadidas. Mire, viendo esto sus discípulos... ¿Verdad? Aleluya. Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que, y esto, lo, esto lo, lo leímos la última vez, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? O sea, esta gente, ¿verdad? Ya, ya no estaba actuando en el Espíritu, hermano. ¿Te crees que Dios iba, iba a aventar, iba a, a derramar fuego? Esta gente estaba hablando en la carne. Amén. Esta gente no hablaba en el espíritu. Esta gente quería quitar vida. ¿Usted cree que Dios iba a responder algo de eso? ¿Quiere, Señor, que hablemos y que le digamos al Señor que, 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 que descienda fuego? Ay, sí. Mira cómo estás hablando. Amén. Mira cómo estás hablando. Eso no es espíritu, hermano. Amén. Eso no era espíritu. Quitarle la vida a alguien no es espiritual. Entonces Dios no iba a contestar esa, esa oración. Podían, se podían parar y decir, Señor, manda y manda, hasta que le saliera barba ahí. Y nunca iba a mandar Dios porque esto era guiado por la carne. No era guiado por el Espíritu. Por eso Dios les dice, entonces, ¿verdad? Volviéndose Él, le respondió diciendo, vosotros no sabes de qué Espíritu sois. O sea, esto no es 
el Espíritu de Dios Esto no es el amor de Dios, esto es carne Amén, so, Dios no iba a descender fuego, amén Mire, una pregunta, una pregunta muy muy importante Que muchos preguntan, verdad, muchos se preguntan esta pregunta Y cuando hablo de muchos hermano, no hablo de los que no creen Estoy hablando de la iglesia de Dios, hermano. Acuérdese, mire, no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo no, yo no menciono nombres. Amén. Cuando hablamos de, de muchos que preguntan esta pregunta, hablamos del cuerpo de Cristo, hermano. El incrédulo no sabe, ¿verdad? No puede entender la palabra del Señor, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad? De esta pregunta que muchos preguntan, estamos hablando del Gente que, ¿verdad? Ha sido bautizada en el Espíritu. Gente, ¿verdad? Hablando en otras lenguas. Preguntan esto. Si lo malo no viene de Dios, ¿por qué lo permite Dios? Y hemos, hemos usado, hermano, hermana iglesia, hemos usado esa palabra permitir muy... Amén. Es que Dios permitió, es que Dios está permitiendo. Pero mire. Si lo malo no viene de Dios, ¿por qué lo permite Dios? Pregunta que muchos se preguntan. Acuérdese, mire, acuérdese, yo le he dicho, en la Biblia habla, habla de dos términos. La Biblia habla del causivo y habla del permisivo. ¿Ok? Causivo queriendo decir Dios lo causó. Permisivo quiere decir Dios lo permitió. ¿Ok? All right. Pero el decir que Dios permitió no quiere decir que Dios lo causó. Y mucho del pueblo del Señor agarra esta palabra permitir como que Dios lo causó. Dios quiere que crezcas. ¿Me entiende? Y nos hemos equivocado con el término causivo. Y el término permisivo. Mucha. En el causivo. Hay una escritura que se me viene a mí. A Éxodo 15, 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y si eres lo recto delante de Él, guardar sus mandamientos, sus estatutos, ninguna enfermedad que yo permití a los egipcios. Debe de ser permitir. Dice ahí, ninguna enfermedad que yo envíe. Léalo. Que yo envíe. Entonces, Dios manda. ¿Me entiende? Pero ahí el término debía ser término permisivo, no causivo. Dice, ninguna enfermedad que yo envíe a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces el término ahí debe de ser permisivo. Debe decir ninguna enfermedad que yo permití. Y ahorita vamos a darnos cuenta por qué Dios permite. La pregunta fue, si, Dios, si, si, si lo malo no viene de Dios, ¿por qué Dios lo permite? Amén. Entonces, bendito sea el Señor. Mire, vamos rápido. La contestación es esta. Porque Dios le dio a los hombres el derecho de escoger. Dios nos dio, hermano Luis, Dios nos dio el derecho de escoger. Yo vine a la iglesia porque yo escogí venir a la iglesia. Nadie me forzó. O sea, Dios nos ha dado un libre albedrío. Amén. Usted decide, yo decido, si yo me quiero poner la camisa negra o la camisa blanca. Yo decido si yo quiero manejar un carro Chevy o un carro Ford. Yo, yo decido, ¿verdad? Aleluya, si quiero... Dios no nos hizo títeres. Dios nos hizo con un libre albedrío. Los ángeles no tienen un libre albedrío. Nosotros somos la creación mejor de Dios. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Amén. Por eso el diablo pelea, hermano, hermana. Amén. 
Usted puede decidir venir o no venir. Usted puede decidir a trabajar, si no quiere trabajar no va. Dios no nos está moviendo como un títere. Amén. Entonces, bendito Dios, porque Dios le dio a los hombres el derecho de escoger. Amén. Mire, bendito sea el Señor, mire. Aleluya. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Mire, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Dios puso, mire, Dios no hizo al hombre para el huerto del Edén. Dios hizo el huerto del Edén para el hombre. ¿Ok? Hay una el hombre para el huerto del Edén me voy a repetir Dios hizo, aleluya, el huerto del Edén y todo lo que había ahí para el hombre Dios puso al hombre ahí para que tuviera, a Adán no le faltaba nada hermano, a Adán no le faltaba nada ok, usted cree que usted cree que los hombres que se verdad, se nombran ahorita, verdad hay hombres grandes como los Kennedys como los Howard Hughes verdad, como los, los Trumps hay gente, eh, allá hay un poro, allá en Texas, gente billonaria, hermano, no millonaria, billonaria, billionaire, billionaires, que tienen billones y billones de dólares. Hermano, esa gente no le llega a lo que tenía Adán. Adán lo tenía todo. Amén, lo tenía todo. al trío y le dice mira le dice lo tomó pues Jehová verdad Dios al hombre y lo puso en el huerto mire aleluya y mandó Jehová Dios al hombre mire diciendo de todo árbol del huerto puedes comer verdad mire de todo puedes comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal el hombre nació con un libre albedrío, hermano. O sea, Adán, ¿verdad? Tenía todo, hermano. Y, y ese árbol nomás le dijo, no, no, no comas de ahí. Al, alguien dijo una vez, pastor, ¿por qué, por, ¿por qué Dios no le ayudó a Adán y a Eva? Sí le ayudó. Les, les dio una decisión. Les dijo, de todo pueden comer menos de aquí. Y lo mismo nos dice a nosotros. Amén. ¿Por qué Dios no me ayuda? Si sí nos ayuda. Dios nos dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová y, y obedeces la palabra, de él, te va a ir bien. ¿Me entiende? So, so Dios nos hizo de un libre albertrío. Entonces, si lo malo no viene de Dios, ¿por qué Dios lo permite? ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo permitimos. Porque nosotros lo permitimos, hermano. ¿Me está entendiendo? Y Dios nos ha dado un libre albertrío y Dios no va a ir en contra de su palabra, hermano. Eso es lo que muchas veces el pueblo no entiende. Dios no va a ir en contra de su palabra. Amén. Mire lo que dice. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Mira, hijo, mira, de todo, todo es tuyo. Adán tenía todo el oro, Adán tenía todo lo que necesitaba, hermano. Le dijo de todo. Pero, ¿qué, qué le quiero decir? Le dio un libre albedrío de decidir. Señor, ¿por qué estoy así? Porque así queremos estar. Ay, hermano, alguien dijo, pastor, ¿usted cree que yo quiero estar así? Ah, sí. Porque Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado el nombre, Dios nos ha dado la palabra, Dios nos ha dado, ¿verdad? Bendito Dios, aleluya, al Espíritu Santo para vivir arriba y no abajo, para vivir bendecidos y no maldecidos. Ahora, si yo no vivo arriba, vivo abajo todo el tiempo y yo no vivo bendecido, vivo maldecido, no es culpa de Dios, no es culpa del Espíritu Santo, es culpa mía. Porque Dios me ha dado que decida. Mire, bendito Dios, entonces seguimos. Porque Dios permitió que Adán, ¿por qué Dios permitió que Adán comiere de la fruta de aquel árbol? ¿Why? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios permitió? ¿Sabe por qué? Porque Dios le había dado un libre albedrío. ¿Usted, usted cree que, hermano, usted cree que Dios no sabía lo que iba a pasar cuando Adán comió de aquella fruta? Alguien dijo, ¿por qué no lo paró Dios? Porque si Dios lo hubiera parado, hermano, se acaba todo. ¿Sabe por qué? Porque si Dios para a este hombre, Adán, 
quien le había dado Dios libre albedrío de escoger y Dios lo para, Dios en contra de su palabra y el día que Dios, aleluya, va en contra de, vaya en contra de su palabra, se acaba todo hermano, Dios no puede quebrantar su palabra Dios no puede quebrantar su palabra y es lo que muchos no entendemos, ¿me entiende? God cannot go against his word amén ¿por qué Dios permitió que Adán comiera de la fruta de aquel árbol? porque si lo para hermano, se acaba todo Dios le dio un libre, porque mire, si no le hubiera dado un libre albedrío, entonces Adán, como usted y yo, fuéramos, ¿verdad?, títeres, controlados por Dios. Y Dios no quiere nada, fuerza, hermano, ¿verdad que no? Dios no quiere nada, a mí, mire, hermano, ¿por qué? ¿Por qué no salva a Dios a todo el mundo y que venga Jesús y todos nos vamos para el cielo? ¿Por qué no salva a Dios a todo el mundo? Que salve Dios a todo el mundo y apresuramos la venida del Señor, viene Jesús y nos vamos todos al cielo. ¿Sabe por qué? Porque si Dios hace eso, entonces ya el hombre a quien él va a salvar, ya no va a tener un libre albedrío y ya Dios no va a ser Dios. Dios va a ser mentiroso como usted y yo. Y Dios no es mentiroso. Dios no puede ir en contra de su palabra. Amén. Aunque él sabía que Adán iba... Bendito Dios, echar todo a perder, él no pudo pararlo, no podía pararlo, porque le había dado a Adán el libre albedrío. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Me entiende? Cuando uno empieza a entender estas cosas, uno ya no anda, ¿verdad? Diciéndole, ay, pues Dios me mandó esto, ay, pues Dios me está enseñando. No, no, porque uno sabe y conoce a este Dios que es un Dios bueno. Ahora, mire, déjeme decirle por aquellos que están viendo, muchos están viendo, mire. Una vez alguien me dijo, entonces pastor, usted quiere decir, usted no cree en la ira de Dios. No, sí, pero la ira de Dios no es para mí, ni la ira de Dios es para usted. La ira de Dios es para aquel que no tiene a Cristo. Para usted y para mí son bendiciones nomás los que Dios tiene. Sí va a haber una, sí va a haber un verdad, sí va a haber un verdad, una, un, 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 van a, va, Dios, la palabra no va a juzgar, Jesús. Ahorita es, Él es el juez, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Jesucristo es nuestro Salvador, ¿verdad? Pero cuando vayamos para el, 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 el la, la palabra nos va a juzgar. Sí, sí, hermano, va a haber un juicio, sí, pero el juicio no es para mí ni para usted. Dios nos ha librado de todo eso. Toda la ira de Dios, mire, toda la ira de Dios, hermano, cayó en Jesucristo. Dios no está enojado con usted Y Dios no está enojado conmigo Amén Entonces, bendito Dios ¿Por qué? Bendito Dios Porque Adán escogió comer de la fruta Dios no podía pararlo hermano Otra vez El día que Dios va en contra de su palabra Se acaba todo Y por eso el diablo, verdad Cuando, cuando Tentó a, a, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda los 40 días, 40 noches que ayunó? ¿Se acuerda que vino y le dijo, si eres Dios? Si eres Dios, di que este pan se vuelva. Mire, mire la tentación. ¿Sabe lo que quería el Señor? Perdón, ¿sabe lo que quería el enemigo? Aquel que roba. Quería que Jesucristo, aleluya, hiciera lo que Él, verdad, quería que hiciera. Y cuando Jesús iba a hacer lo que Él quería que hiciera, bendito Dios, iba a ir en contra de su palabra. Y el diablo iba a ganar. Pero Dios nunca, nunca va en contra de su palabra. Es más, la Biblia dice, Salmo 138, que Dios ha elevado su palabra arriba de su nombre. Salmo 138. Dios ha exaltado su palabra más que su nombre. Mira, hermano. Aleluya. El nombre suyo y el nombre mío no es lo que nos hace grandes. Lo que nos hace grandes es nuestra palabra. Amén. Si yo vengo con usted y le digo, hermano, mire, ¿sabe qué? Este, vamos a hacer un negocio. Amén. Y si yo, ¿verdad?, hago un negocio con usted y, y ¿verdad? Porque más antes, hermano, no había que contratos ni nada. Más antes, nomás el hombre agarraba la mano y decía, ok, chócala. Ese era el contrato. O sea, ¿qué era el contrato? La palabra. La palabra, el hombre este tiene palabra Yo creo que este hombre tiene palabra No necesitaban contratos Amén No necesitaban contratos Entonces no es el nombre el que te hace grande 
es la palabra la que te hace grande tu palabra es la que te, 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 te hace grande te van a conocer por la fidelidad en tu palabra y sabes que la palabra de Dios aleluya puedes confiar yo puedo confiar en la palabra del Señor porque hasta ahorita la palabra de Dios nunca ha fallado y nunca va a fallar la palabra de Dios amén denle un aplauso al Cristo que nunca amén eso no es el nombre es la palabra que te hace famoso te hace, te hace fuerte yo conozco a ese hermano mucha gente dice yo lo conozco y yo sé que si él dijo él lo va a hacer ¿Qué es lo que está diciendo? Su palabra es buena para mí. ¿Me entiende? Pero hoy en día, hermano, hoy en día vamos allá a la corte y ya ve que le ponen la Biblia ahí. ¿Verdad? ¿Estás dispuesto a decir la verdad y solo la verdad? Sí. Y se paran ahí, se sientan, echan más mentiras que quién sabe qué. Antes no era así, hermano. Antes aquel que ponía la mano en la Biblia y decía, ¿está dispuesto usted a decir la verdad y nada más que la verdad? Era lo que hacía. Hoy en día, en nombre bendito sea el Señor, comienzan a cantar como los canarios. Amén. ¿Verdad, hermano? ¿Por qué? Porque no hay palabra. Porque no hay palabra. Pero Cristo dio su palabra. Cristo dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y señoreye. Y dijo, Cristo, ¿sabes qué? Va a ser un hombre libre. Le voy a dar libre al beltrío. Y si él para a Adán, se va en contra de su palabra y se acaba todo, hermano. ¿Me entiende? Porque Adán escogió comer de su fruta. Él escogió. Dios no lo paró porque no podía pararlo. Ahora, no podía, no podía, no quiere decir que no tiene poder, hermano. Dios tiene poder, hermana, hermana Carmen, usted sabe. Dios tiene poder que nomás hace así y se acaba todo. ¿Me entiende? Se acaba todo. No era que no tenía poder. Era que no tenía la autoridad. Dios le había dado la autoridad al hombre. Dios le dijo, sabes que tú vas a vivir, ¿verdad?, de, de tus decisiones. Amén. Aleluya. Entonces, mire, por eso uh, el Señor no, no paró, ¿verdad?, a Adán que comiera. ¿Por qué? Porque, por, por, porque así como Adán, ¿verdad?, tú también escogiste o escoges, mira, si quieres, así como Adán escogió, ¿verdad?, perder y echar a perder toda bendito Dios, la humanidad, hermano, amén, mire, así nosotros, escogemos si queremos, mire, si quieres, número uno, obedecer o desobedecer, así como Adán escogió, así yo también escojo, puedo obedecer o puedo desobedecer, y Dios no me va a parar, ok, I can either obey or I can disobey, amén, y Dios me va a dejar, o sea, Dios lo va a permitir, pero Dios no lo causó. ¿Me está entendiendo? Dios va a permitir, si, si, si yo me quiero ir para allá para afuera, hermano, al mundo, al sistema, y quiero ir a hacer lo que yo quiera, otra vez, Dios me va a dejar, hermano. Dios no me va a parar. Por eso yo a veces cuando oigo personas que dicen, Señor, oh Señor, no permita, Señor, que, 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 que yo caiga otra vez al pecado. ¿Sabe qué? Dios va a permitir lo que usted permite. Señor, no permitas que yo caiga otra vez al, ¿verdad? al fango donde andaba. ¿Sabe qué? Si usted quiere ir, Dios lo va a dejar. La diferencia entre el permisivo y el causivo. Pero Dios no lo causó. Amén. Dios no lo causó, Dios no le causó a usted, ¿verdad? Que, que, que usted fuera o que yo fuera otra vez a las cantinas y nos perdiéramos allá, ¿no? y fuéramos a la penitencia, no. Dios lo permite porque tú lo permites. ¿Me entiende? Entonces, obedecer o desobedecer, yo, 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 ¿verdad? Hago la decisión. Servir a Dios o servir al diablo. Amén. Oh Señor, no me dejes, no permita, Señor, que yo sirva al diablo. lo que tú permites, pero Dios no causa esa droga en tu vida, ¿me entiende? Servir a Dios o al diablo. Amén. Yo en un tiempo servía al diablo, porque yo quería servir al diablo. No me mire así usted también. Amén. Porque dice la Biblia, estás conmigo, o estás sin mí. Amén. Sirves a Dios o sirves a aquel que le platiqué. 
Entonces, servir a Dios o al diablo. Número tres, ser bendecido o maldecido. Yo decido. Así como Adán decidió, ¿verdad?, comer de aquel árbol, así nosotros o maldecidos ok, mire vivir en victoria o en derrota yo decido vivir en victoria o vivir en derrota ok, yo, yo, yo soy el que decido yo soy el arquitecto de mi vida Dios ya hizo todo lo que quería, tenía que hacer Dios ya mandó a Jesucristo Jesucristo vino en una misión Jesucristo cumplió, ¿verdad? Esa misión Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ¿Verdad? El Señor nos lo dio Por medio de su crucificación Sepultura y resurrección Cristo nos dio todo Pero yo decido ¿Verdad? Si voy a recibir O no voy a recibir Lo que Cristo ya me dio Amén Vivir en victoria o derrota Voy a cerrar Porque no o sea, ¿por qué no salva a Dios a todo el mundo? Juan, ¿por qué no salva a Dios a todo el mundo, hermano? ¿Por qué no lo salva a Dios a todo el mundo? Le dije ahorita que, ¿verdad? Porque si Dios no tiene la autoridad, o porque Dios no tiene la autoridad, el, el, el humano escoger. Mire, alguien dijo, yo, yo no creo que Dios vaya a mandar a mandarme al infierno. Dios es un Dios bueno. Sí. Amén. Dios no nos va a mandar. Nosotros vamos a ir porque queremos. Él ya puso, Él ya puso el remedio, por decirlo así. Él ya puso la respuesta para que yo y usted y todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo decido. ¿Me entiende? Yo decido. Si quiero ir con el Señor o quiero ir a otro lugar. ¿Me entiende? No de, ya no depende de Dios, hermano. Porque Dios no tiene la autoridad. ¿Por qué, por, por qué Dios no? Porque Dios no tiene la autoridad. El humano tiene, ¿verdad? Tiene que escoger. ¿Verdad? El humano tiene que escoger. ¿Ok? Amén. Uh, uh, alguien, alguien dijo, uh, yo he escuchado testimonios que dicen, mire, yo, yo tuve en la penitencia 20 años. Yo fui a la penitencia 20 años. Pero ahí cuando estaba en la penitencia, ahí, ¿verdad?, entregué mi vida a, a Jesucristo. Qué bueno que entregaste tu vida a Jesucristo, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que tú recibieras a Cristo antes de que cometieras lo que te mandó a la prisión. Pero no quisimos, escogimos mejor, ¿verdad?, ir para allá. Hay otras personas que dicen, eh, yo, yo, yo estaba en el hospital, bien, bien enfermo, y el, y, el, y el doctor me dijo que tenía nomás ocho, ocho horas para vivir. Y luego ahí, ¿verdad? Ahí alguien me habló de Cristo, y ahí recibí a Cristo, y fui salvo, y sané. Qué bueno que fuiste salvo, y qué bueno que sanaste. Pero eso no es todo el tiempo, y que no cayeras al hospital. ¿Me entiendes? Pero tenemos que escoger. ¿verdad? Y muchos no escogemos así. Yo no escogí así. ¿eh? Mí, cuando yo andaba ahí, yo, yo mejor escogía andar en otros lugares. ¿Verdad? Pero gracias a Dios que escogimos el camino bueno, ¿verdad? Amén. Entonces, mire, bendito sea el Señor. Rápido, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos a hoy contra vosotros, que les he puesto la, delante de la vida, la, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas. Escoge, escoge, ve, escoge. Yo escojo, hermano. Yo puedo escoger vivir para el Señor otra vez. O yo puedo escoger no vivir para el Señor. Yo puedo escoger vivir triste. O yo puedo escoger vivir alegre. Amén. Te pongo la vida, te pongo la muerte, te pongo la bendición, la maldición. Escoge. Oh, Señor, ¿por qué, Señor? Pues, ¿qué escogiste? Señor, ¿por qué? ¿Por qué me viene? ¿Por qué tengo? ¿Qué escogiste? ¿Qué estás escogiendo? ¿Me entiende? Pero no es Dios. No es Dios el que está mandando. Como le digo, no es Dios el que está causando. Dios no causó que aquel hombre fuera a la penitencia. Dios no causó que aquel hombre ya mero se muriera. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios que en medio de lo que el diablo quiere hacer, en medio de la situación que el diablo te pone, ahí en medio Dios puede obrar, pero Dios no fue el de la situación. ¿Entiende? Toda, el, el mismo José, José lo dijo. José capítulo, en el capítulo 25. Dijo, le dijo a, su, a sus hermanos, hey, los que, lo que ustedes quisieron, ¿verdad?, hacer conmigo, 
O sea, lo que ustedes intentaron hacer en mal, mi Dios lo volteó en bien. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Entonces, en medio de todas las circunstancias, aquel hombre tuvo 17, 20 años en la, en la penitencia, pero no fue el plan de Dios ese, pero Dios usó el plan del diablo, Dios usó la circunstancia, aleluya, para traerle el evangelio a él y se salvara, pero ese no era el, el, lo mejor de Dios para él. Lo mejor de Dios era que él no fuera a la penitencia, lo mejor de Dios era que él recibiera a Cristo antes de ir a la penitencia para que no fuera a la penitencia. ¿Me entiende? Y así, así trabaja Dios, hermano. Bendito, póngase de pie, por favor. Hay dos razones por qué el enemigo roba al creyente. Dos razones por qué el enemigo roba al creyente. Porque el creyente no sabe que tiene la autoridad de Dios. ¿Ok? El creyente no sabe que tiene la autoridad de Dios. Amén. Y la otra es, bendito Dios, el creyente, ¿verdad? No usa la autoridad que Dios le dio. Hay dos razones por qué el diablo roba a los hijos del Señor. Número uno, porque los hijos de Dios no sabemos que tenemos la autoridad de Dios. Y número dos, ¿verdad? Porque los hijos, aleluya, no usamos la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Ok? Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Eres grande, eres bueno, tu palabra es vida, tu palabra es medicina. Nosotros podemos entender, Señor, entendemos que lo bueno viene de ti. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende del Dios de la luz, Señor. No desciende de abajo, desciende de arriba. Todo lo bueno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor bendito, porque sabemos a quién servimos. Sabemos que usted es bueno y que para siempre es su misericordia. Sabemos que usted no está en contra de nosotros, usted está a favor de nosotros. Sabemos, Señor, que el sufrimiento no viene de parte de usted. Señor bendito, gracias, Señor. Gracias por revelar, revelarnos, Señor, quién es el que está en contra de nosotros y quién es el que está ¿verdad? a favor de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos despedimos. Todos dicen amén. 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 Dele fuerte la